আসসালামু আলাইকুম তো সময়টা এখন হয়তো বা খুবই টাফ তোমাদের অলরেডি রেজাল্ট দিয়ে দিছে হয়তো বা রেজাল্ট দেওয়ার কয়েকদিন হইছে হয়তো বা রেজাল্ট দেওয়ার পর পরে তুমি ভিডিওটা দেখতেছো যে মোমেন্টেই দেখতেছো আমি ধরেই নিচ্ছি যে তোমাদের মধ্যে নাইনটি পারসেন্ট যারা ভিডিওটা দেখতেছো তাদেরই রেজাল্ট হয়ে গেছে খারাপ ভালো রেজাল্ট আলা মানুষ জন্য আসো তো আমরা আজকের ভিডিওতে সব কিছু নিয়ে কথা বলবো যে রেজাল্টের পরবর্তীতে আমাদের করণীয় কি রেজাল্ট ভালো হয়েছে যাদের তাদের কি সবচেয়ে বেশি কথা বলবো রেজাল্ট খারাপ হইলে কি হবে এই রেজাল্ট আমাদের ভর্তি পরীক্ষার রিকোয়ারমেন্ট বা আমি ভর্তি পরীক্ষার প্রিপারেশন কী নিব সেটার উপরেও প্রভাব ফেলবে সেটার জন্য কী করবো সেটা বলে দিব এবং নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশনস আমাদের কি হবে যে নেক্সটে আমরা কোন কোন জায়গায় ফোকাস করব সেটাও বলে দিব ঠিক আছে তো লেট স্টার্ট তো প্রথমে যেই ব্যাপারটা নিয়ে রেজাল্টের পরপরেই কথা বলতে হয় পড়াশোনা বাকি সব কিছু বাদ আমাদের ফার্স্টে আলোচনা করা উচিত আমাদের মেন্টাল স্টেট নিয়ে তো রেজাল্ট দেওয়ার পরবর্তীতে যারা ভালো রেজাল্ট করে তারা তো কয়েকদিন ইউফোরিয়াতে ভুগে খুবই ভালো লাগে লাইফে মনে হয় যে টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাট এখনকার যদি আমরা এইচএসসি রেজাল্টের কথা বলি বাংলাদেশে এক লাখ প্লাস এইবারও জিপে ফাইভ পায় বসে আছে ঠিক আছে তো অবশ্যই এখনকার রেজাল্টের পিনিকটা আগের মতো থাকে নাই হুম বাট তারপরেও যখন সবাই ভালো রেজাল্ট করে এর মধ্যে যদি এখন যখন আমি খারাপ করি তখন কিন্তু আসলে খুবই খারাপ লাগে এবং অনেকের খারাপ লাগাটা এমন যে ফাইভ পয়েন্ট পাওয়াটাও আসলে এখনকার স্ট্যান্ডার্ড না যেহেতু টোটাল মার্ক দেয় যেহেতু গোল্ডেন আবার একটা কাহিনী আছে তো সেইটাতেও আসলে মন খারাপ লাগাটা খুব স্বাভাবিক তো যারা রেজাল্ট খারাপ করছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি কয়েকটা কথা বলি যেটা নেগেটিভ সাইডটা নিয়ে আগে কথা বলেন আগে নেগেটিভিটি যারা রেজাল্ট খারাপ করছো তোমাদেরকে আমি যাই বলি এটাতে তোমাদের কোনো যায় আসবে না আমি যতই মোটিভেশন দেই যে না রেজাল্ট খারাপ হয়েছে এটা ঘুরায় দেখায় দিতে হবে এই করতে হবে করতে হবে এটার আসলে ডিরেক্ট কোনো সলিউশন নাই ঠিক আছে এটা তোমাকে যেমন ধরো চিকেন পক্স হলে ডিরেক্ট কোনো চিকিৎসা থাকে না তুমি নিজের থেকে তোমার বডি ফাইট করে ঠিক করতে হয় ঠিক আছে এবং একবার ঠিক হয়ে গেলে এটা তোমার বডি ইমিউন হয়ে যায় নেক্সট টাইম চিকেন পক্স হয় না ঠিক তেমনি রেজাল্ট নিয়ে খারাপ লাগে নিয়ে আমি যাই তোমাকে করি তোমার কোনো লাভ হবে না কয়েকদিন খারাপ লাগবেই কয়েকদিন এটা খুব কাছের মানুষজন বাপ মা পর্যন্ত খারাপ লাগাবে আশপাশের মানুষজন খারাপ লাগাবে অনলাইনে কিছু মানুষজন এমনই একটা ভাব নিবে যে ও আসলে অলরেডি বুয়েট মেডিকেল ঢাবিতে চান্স হয়ে গেছে বা আলটিমেটলি ও কিন্তু পরীক্ষাও দেয় না এখনও জাস্ট এইচএসসি রেজাল্ট পাইছে তো এগুলো দেখে খুব খারাপ লাগবে পার্সোনাল সাজেশন হইল যারা তোমাকে খুব নেগেটিভ ভাইব দিবে আইদার প্রতিবাদ করো অথবা দুই তাদেরকে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করো জাস্ট বিকজ তুমি খারাপ রেজাল্ট করছো দ্যাট ডাজেন্ট মিন সবাই তোমার সাথে যে কোনো প্রকার বিহেভ করতে পারবে এমন না তোমাকে ওই নেগেটিভিটি থেকে নিজেকে শিল্ড করতে হবে রক্ষা করতে হবে ঠিক আছে এটা একটা ব্যাপার গেল দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা সেটা হলো পজিটিভিটির ব্যাপারটা যে যখন তোমার রেজাল্ট খারাপ হয় শত খারাপের মধ্যেও একটু ভালো খুঁজে নিতে হয় যে এখন হয়তো বা তুমি নিজেকে আন্ডার ডগ পর্যায়ে দেখতে পারো আন্ডার ডগ আন্ডার ডগ মানে কি সামান হু ইজ ট্রাইং সো হার্ড বাট ওকে মানুষজন ওভার লুক করতেছে বাট ও ফাইনাল রেজাল্টে যায় দেখায় দিবে যে আমি কি জিনিস তো দ্য উলফ অন দ্য হিল ইজ নট অ্যাজ হাঙ্গি অ্যাজ দ্য উলফ ক্লাইম্বিং দ্য হিল অসংখ্য ভিডিওতে বলছি আবারও বলবো যে স্টুডেন্টটা অলরেডি গোল্ডেন পায়ে খুব ভালো নাম্বার পাইছে ও চাক না চাক ওর ব্রেন ওকে কয়েকদিনের জন্য রেস্ট দিবে ও রিল্যাক্স করবে অনেক অংশে ঢিলা দিবে এবং অনেকে আছে এই ভালো রেজাল্টের খুশিতেই পড়াশোনা ছাড়ে দিয়ে রেজাল্ট চান্স মিস করবে বাট এইটাই তোমার জন্য সুযোগ শোককে শক্তিতে রূপান্তর করার জন্য আমি অসংখ্য স্টুডেন্টকে চিনি যারা এইচএসসি রেজাল্টের চোদ্দ ভুরি মারা খায় ভালো ভালো ভার্সিটিতে টপ রেজাল্ট করছে শুধু চান্স পায় না টপ সিরিয়ালে থাকছে আবার এমন অনেক স্টুডেন্টও আছে যারা রেজাল্টও ভালো করছে টপও করছে বাট প্রথম দলটাতে যাও যে ডিপ্রেশনের কারণে যা করো কয়েকদিন কান্দাকাটি করো হাত পা কেটে বয়ে থাকো খাওয়া দাওয়া না করো রুম থেকে বের হয় না কারোর সাথে কথা বলো না ঠিক আছে কয়েকদিন যাক বাট আফটার দ্যাট রিবার্থ নাও আফটার দ্যাট নিজেকে বলো নেক্সট টাইম যেই অ্যাডমিশনের রেজাল্ট হোক ফেসবুকে প্রথম পোস্ট আমার যাবে বা আপনাকে প্রথম আমি বলবো ফ্রেন্ডদেরকে বলবো মামা তোর সিরিয়াল কত ঠিক আছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে আসো গুড ব্যাড যারা ভালো রেজাল্ট করছো বাবারা খুবই ভালো কংগ্রেচুলেশনস এইচএসসি রেজাল্ট লাইফের একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট এটা তোমার সারা জীবনই মনে থাকবে খুবই ভালো কংগ্রেচুলেশনস বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন তুমি কোনো জায়গায় চান্স পাওয়া গেছো সো তুমি যেহেতু ভালো রেজাল্ট করছো এখন মানুষজন তোমাকে ওই জায়গায় অলরেডি বসায় ফেলছে এবং যখন ভর্তি পরীক্ষা হবে তখন কিন্তু তোমার ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট আরও বেশি করে চেক করা হবে সেই স্টুডেন্টটা হচ্ছে যে এইচএসসিতে খারাপ করছে সো তোমার উপর এখন কিন্তু
এবং এখন রেজাল্ট দিয়েছে এখন তোমাকে আগে যদি এইচএসসির জন্য দশ পড়তে এখন এক হাজার পড়বা কারণ অনেক মানুষজন যারা এতদিন ঝিমায় ছিল রেজাল্ট দেওয়ার পরে কিন্তু পুরা মার্কেট দেখবা কাঁপাকাপি শুরু হয়ে গেছে এরপরে আসো ব্যাট যারা খারাপ করছে তাদেরকে নিয়ে আমি অলরেডি কথাই বলে ফেলছি এখন চলে আসি যে অ্যাডমিশনের রিকোয়ারমেন্টে আমার রেজাল্ট কি পরিমাণে প্রভাবটা ফেলতে পারে এবং কি অবস্থা হইলে আমি আমার প্রিপারেশন কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করব না ফার্স্ট অফ অল মেডিকেলে দুইটা মিলাই তো আমাদের একটা জিপি এর রিকোয়ারমেন্ট থাকে ধরো নয় রিকোয়ারমেন্ট থাকে নয় আমি পাইলাম সেই রিকোয়ারমেন্ট আমরা সবাই প্রায় ফিল আপ করি বাট যে জায়গাটাতে ঝামেলা হয় যে কত মার্ক আমার কাটা যাইতেছে ঠিক আছে তো তোমাদের যদি কাটা যাওয়া মার্কের পরিমাণ দশের নিচে হয় তাহলে আমি সাজেস্ট করব মেডিকেল প্রিপারেশন কন্টিনিউ করার জন্য যদি কারো দশের চেয়ে বেশি কাটা যায় তাহলে মেডিকেল প্রিপারেশন কোনোভাবে কন্টিনিউ করার দরকার নাই আই রিপিট তুমি যদি কন্টিনিউ করো তুমি চান্স পাইতে পারো এমন অনেক ইনস্টেন্স আছে যারা মানুষজন বারো তেরো চোদ্দো কাটা পায়ও চান্স পাইছে বাট দ্যাট পার্সেন্টেজ ইজ ভেরি স্মল সো আমি তোমাকে বিনা কারণে মোটিভেট করব না আমি তোমাকে রিয়ালিটি বলবো যদি দশের চেয়ে বেশি কাটা যায় সুইচ টু ভার্সিটি ইউনিট এখনও টাইম আছে সুইচ টু ভার্সিটি ইউনিট ওকে আচ্ছা এরপর আসো ভার্সিটি ইউনিট নর্মালি ভার্সিটি ইউনিটে গোল্ডেনও দেখে না জিপিএ ফাইভ নিয়ে অত কার মাতামাতি নেই ঢাকা ভার্সিটি জিপিএর উপর মাত্র বিশ মার্ক দিছে অন্যান্য ভার্সিটিতেও জিপিএ নেয় এত ক্যারা নাই সো যদি কারো টোটাল জিপিএ এসএসসি এইচএসসি মিলায় নয় বা সাড়ে আট কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে থাকে তাহলে তুমি ভার্সিটি ইউনিট কন্টিনিউ করতে পারো এবং ভার্সিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে আমি তোমাকে একটা আসার কথা বলবো যে ভার্সিটি ইউনিটে পাবলিকে পড়াশোনা করা অনেক মানুষজনের জিপিএ ফাইভের নিচেও আছে আবার অনেকে আছে বোর্ডে স্ট্যান্ড করা সো ভার্সিটি ইউনিটে ভার্সেটাইল মানুষজন পড়াশোনা করে সো এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নেই যে আমার এক সাবজেক্টে প্লাস মিস গেছে বা কোনো একটা সাবজেক্টে আমার কিছু মার্ক কম আসছে হার্ট অ্যান্ড সোল ভার্সিটি ইউনিটের জন্য আরও প্রেশার দিয়ে পড়াশোনা শুরু করো কারণ আমি আবারও বলতেছি এতদিন নির্বাচন অরাজকতা ভর্তি পরীক্ষার ডেট দিচ্ছেন অনেক কিছু নিয়ে মানুষজন ঝিমায় থাকবে রেজাল্ট যখন দিবে তোমার যে ক্লাসের লাস্টের স্টুডেন্ট মরাটা ওয়ে উঠে দৌড়ানো শুরু করবে যে ভাই পড়তে হবে অ্যাডমিশন সামনে ঠিক আছে এর পরবর্তীতে হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট রিকোয়ারমেন্ট হলো ফাইভ পয়েন্ট ঠিক আছে টোটাল জিপিএ ফাইভ থাকতে হবে এটা বুয়েট হোক সিকের ওয়েট হোক কিছু ক্ষেত্রে দুই একজন ফাঁক ফোকর দিয়ে হয়তো বা কম নিয়েও পরীক্ষা দিতে পারে বাট আলটিমেটলি এটা একটা মানে প্রিকুইজিট রিকোয়ারমেন্ট আর যারা বুয়েটে পরীক্ষা দিতে পা চাচ্ছ এবছরের রেজাল্টের যে অবস্থা আগের বছর মানুষজন পাঁচশো পঞ্চাশও পরীক্ষা দিতে পারছে পারে না এমন একটা সিচুয়েশন তো যদি তোমার পাঁচশো চল্লিশ না থাকে অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথ তিনটা মিলায় পাঁচশো চল্লিশ না থাকে এবং সাধারণত তারা ইংলিশেও অনেকের ক্ষেত্রে ফাইভ পয়েন্ট চায় বা অনেক ক্ষেত্রে ফোর পয়েন্ট চায় তো ইংলিশে যদি আমার বেশি খারাপ করে ফেলো তাহলে মারা তো ইংলিশে যদি ফাইভ পয়েন্ট থাকে এবং তোমার পাঁচশো চল্লিশ প্লাস নাম্বার থাকে তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন কন্টিনিউ করতে পারো আর যদি কারো এগুলো রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ না হয় আমরা এখন পর্যন্ত বইয়েটা সার্কুলার পাই নাই পাইতে সময় লাগবে ততদিনে অনেক সময় চলে যেতে পারে তো যদি তারপরেও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে থাকতে চাও যে না মোটামুটি এই পাঁচশো চল্লিশের রিকোয়ারমেন্ট বাদেও আগের বছরের লাস্ট ইয়ারের সিকের ওয়েট যেটা গুচ্ছ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সার্কুলারটা দেখবা যদি ওটার রিকোয়ারমেন্ট তোমার ফিল আপ হয় তাহলে তুমি সিকের ওয়েট প্রিপারেশন কমপ্লিট কন্টিনিউ করতে পারো এবং যদি তুমি সন্দিহান থাকো যে বুয়েটে পরীক্ষা দিতে পারবো কি না তাহলে এখন থেকে এম সি কিউ ফোকাসটা রাখো কারণ বুয়েটে পিলি তো হবেই তো এম সি কিউ দিয়ে বুয়েট পিলি পার হয়ে যেতে পারো যদি তুমি বুয়েটে পরীক্ষা দিতে নাও পারো তাহলে সেই এম সি কিউ প্রিপারেশনটা দিয়ে তুমি সিকের ওয়েটে সুইচ করতে পারবা আর যাদের এখানকার মানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টগুলাও ফিল আপ হয় নাই তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাথে সাথে সেফ প্ল্যান বি ভার্সিটি ইউনিটে সুইচ করবে এখানকার প্রত্যেকটা দলকে আমি একটা কথা বলতে চাই তোমাদের হাতে দুটা অপশন খোলা আছে এক হলো প্যাশন দেখায় প্যাশন পিনিক দেখায় সুন্দর মতো ভর্তি পরীক্ষায় কোনো জায়গায় চান্স না পায় মারা খায় যাওয়া অথবা বাস্তবতায় ফিরে আসে যে না একটা অপশন শেষ হয়েছে বাট তার পরবর্তীতে ঢাবিতে পড়া যায় জাবিতে পড়া যায় রাবিতে পড়া যায় বা ভার্সিটি ইউনিটের সাবজেক্টে পড়া যায় এবং এখন থেকে যদি তুমি চাও তুমি চাইলেই পড়লেই পারবা এমন কোনো ঘটনা নেই যে তুমি পারবে না এখন থেকেই সুইচিংটা যদি এখন করে ফেলতে পারো তাইলে ভালো পরে যায় ভাই কুলাইতেছে না ভাই পাততেছি না তখন যায় সুইচ করলে কিন্তু মারা এবং আমি আরও একটা কথা বলে দিতে চাই যে তোমাদের যার রেজাল্ট যেমনই হোক সাধারণত ভার্সিটি ইউনিটের রিকোয়ারমেন্ট সবার ফিল আপ
আরও একটা জিনিস বুঝতে পারো যে কোশ্চেন অ্যানালাইসিসই কিন্তু বাপ কিউ এনে কিউ এনে কিউ এনে অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষা এতদিন যত পড়াশোনা করছো প্রচুর টপিক পড়ছো প্রচুর কিছু পড়ছো বাট এখন কিন্তু ভর্তি পরীক্ষা আগে আসতে সেই সময় তোমাকে প্রিসাইজ ক্লাস করতে হবে যে ক্লাসে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো যেগুলো আসবে আসার মতো সেগুলো পড়াই দিবে ইম্পর্টেন্ট টপিক দাগাই দিবে ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ সলভ করাবে ইম্পর্টেন্ট বই করাবে সেগুলোর উদ্দেশ্যে আমাদের কিন্তু ক্র্যাশ কোর্স আছে যেগুলো মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা ক্লাস বাকি কোশ্চেন ব্যাংক সলভিং অন্যান্য সকল ক্লাস আছে বাট মূল ক্লাস চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটা ক্লাসে তোমার ভার্সিটি ইউনিট মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন কমপ্লিট হবে তো এই কোর্সগুলো হলো ভিটামিনের মতো যেগুলো তোমার খাওয়ার সাথে অবশ্যই নেওয়া উচিত এবং এই মোমেন্টেই আজকেই এই ভিডিও দেখার সাথে সাথেই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যায় এনরোল করে ফেলবা এই কোর্সগুলোতে এবং অবশ্যই আমাদের যেই কিউ এন এ অ্যানালাইসিস বইগুলো আছে এগুলোও চেক আউট করবা এই বইগুলো থেকে কিন্তু আমাদের ভর্তি পরীক্ষার প্রত্যেকটা পরীক্ষার পরে আমরা কিন্তু প্রুফ ভিডিও বানাই যেখান থেকে আমাদের কমন আসছে তো অবশ্যই এই বইগুলাতেও ফোকাস করবা এবং এগুলো এখন থেকেই কিনে ফেলবা কারণ যেই মরা কিছুই করে না এতদিন সেও দৌড়াইতেছে চোদ্দো জায়গায় চোদ্দো ঘন্টার ক্লাস করিও না কোনো কাজে দিবে না পরবর্তীতে চান্স না পাইলে সেটার জন্য কোনো ভাইয়াকে ধরতে পারবো না আমিও কিছু করতে পারবো না সো আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে যাই যে সেভেন ডেজ অ্যান্ড স্টার্ট তোমাদের যাদের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তোমাদের একটা আমি টাইম লিমিট সেট করে দেই যে সাত দিন সময় নাও রেজাল্ট খারাপ হোক বা রেজাল্ট যত ধরো তোমার ভালো হয়েছে তারপরে তুমি যদি চাও যে সর্বোচ্চ ব্রেক নিব ভাইয়া একটা যে মাথাটা ভাইয়া কাজ করা অফ করে দিছে মনটা অত্যাধিক খারাপ সাত দিনের একটা ব্রেক তুমি সর্বোচ্চ নিতে পারো নর্মালি দুই থেকে তিন দিন পরেই তুমি নর্মাল হয়ে যাবে এই সাত দিনের পরে স্টার্ট মানে এইবার তুমি যে এই সাত দিন হলো এই যে আমরা যখন দৌড়াই আমরা কিন্তু পাটা এইভাবে দিয়ে পিছনে দিয়ে পিছন থেকে একটা স্টার্ট দেয় কিক দেয় একটা জাম্প দেয় তাই না আমরা তো যখন তুমি দেখবে যে স্প্রিন্ট হয় তখন কিন্তু মানুষ স্টিল দাঁড়ায় থেকে দৌড়াইতে করেন একটা পিছনে একটা স্টেপ নেয় পিছনে ধাক্কাটা দিয়ে জোরে দৌড়ানোর চেষ্টা করে ঠিক তেমনই তুমি একটা সাত দিনের ব্রেক নিবা এই ধাক্কাটার জন্য এবার এত বেশি পড়াশোনা করবা এত দৌড়াবা যাতে বাকিরা দেখে বলে এই ছেলেটা রেজাল্টের আগে এক রকম ছিল রেজাল্টের পরে অন্য রকম ছিল এবং মুভন মুভন মানে অর্থাৎ তোমাদেরকে রেজাল্ট নিয়ে কিছু ভালো কথা এখন বলি রেজাল্ট এইচএসসির যেটা হ্যাঁ আমি এইচএসসিতে গোটা বাংলাদেশে সেকেন্ড হাইয়েস্ট নাম্বার ছিল এবং দিনাজপুর বোর্ডে ফার্স্ট হয়েছিলাম বারোশো এগারো নাম্বার পাইছিলাম দুই হাজার আঠারো সালে বাট এই পরিচয়টা কিন্তু এখন আমার ব্যবহার করার সম্ভাবনা খুব কম আমি একান্ত এইচএসির পোলাপান পড়াই দেখে এই পরিচয়টা বারবার ইউজ করতে পারে বাট ইন রিয়েল লাইফ এইচএসসি রেজাল্টটা তোমাদের অ্যাডমিশনের ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্টের পরে ইউজলেস হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি আলটিমেটলি তখন তোমাকে আইডেন্টিফাই করা হবে তুমি তোমার ভর্তি পরীক্ষায় কী করছো সেটা দিয়ে তুমি কোনো দিন কোনো বুয়েটে পড়া স্টুডেন্টকে যায় জিজ্ঞেস করবো না যে ভাইয়া আপনার এইচএসি জিপিএ কত ছিল বা ম্যাথে কত পাইছিলেন তুমি কোনো দিন কোনো ভার সিটিতে পড়া স্টুডেন্ট হাবিতে পড়ছে কার্যন হলে সামনে আসে তুমি বলবো যে ভাই আপনি এইচএসিতে ম্যাথে কত পাইছিলেন বা আপনার গোল্ডেন ছিল কি না নো ওয়ান কেয়ার্স কেউ মেডিকেলে চান্স পেলে তার গোল্ডেন নিয়ে কারো চিন্তা নাই সো আলটিমেটলি তোমার লাইফে এখনও সুযোগ আছে একটা যে তুমি তোমার এইচএসি রেজাল্টটা অতিক্রম করে তুমি একটা অ্যাডমিশনের রেজাল্ট নিজের পরিচয় বানায় ফেলতে পারো এবং আরও একটা আসার কথা বলি ধরো তুমি পরিচয় বানাইতে পারলো না ধরো তুমি লাইফে কিছুই করলো না ধরো তুমি ন্যাশনালে পড়াশোনা করলো ধরো তুমি ভার্সিটি যে কোনো একটা প্রাইভেটে পড়ো যেখানে পড়ো পড়াশোনা করলা তুমি যখন আরেকটু বড় হবা যখন তুমি সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের দিকে যাওয়া ভার্সিটিতে তখন তুমি বুঝতে পারবা যে তোমার ফাইভ এইট টেন এসএসসি এইচএসসি কোনো সিলেবাসেরও দুই টাকা দাম ছিল না লাইফে লাইফে যত সময় যায় এই সার্টিফিকেটগুলোর দাম তত কমতে থাকে এই বয়সটাতে অনেক কিছুই মনে হবে এবং অনেক কিছু মনে হওয়া উচিত কারণ জীবনের অ্যাচিভমেন্ট আমাকে অবশ্যই বুস্ট আপ করে বা দ্যাট ডাজেন্ট মিন এইটা আমার পুরা লাইফ এখনও লাইফে অনেক সুযোগ আছে অনেক পরিচয় আছে একজন ব্যক্তি যিনি যুগ্ম সচিব হয়েছে তাকে যা জিজ্ঞেস করি না আপনি কনে পড়ছিলেন আপনার জিপিএ কত ছিল আপনি এসএসসিতে কত পাইছিলেন তাকে আমরা জিজ্ঞেস করি না একজন মানুষ যে অনেক বড় সফল ব্যবসায়ী সে আদৌ শিক্ষিত কি না এটা নিয়ে আমাদের কোনো যায় আসে না সো আলটিমেটলি এটা খুব ক্ষুদ্র একটা পরিচয় মুভ অন মুভ অন এখন কয়েকদিন পাশের বাড়ির আন্টিরা খুব পেইন দিবে পাশের বাড়ির আন্টিরা পাগল বানায় দিবে অনলাইনে দেখবে রেজাল্ট 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 নিয়ে পাগল হয়ে গেছে একটা সপ্তাহ যা যেতে দাও গুনে গুনে এক সপ্তাহ সার্কুলারগুলো দেওয়া শুরু করুক রেজাল্ট কোন দিক দিয়ে জানলা দিয়ে পালা যাবে যখন অ্যাডমিশন দরজা দিয়ে ঢুকবে এইচএসি রেজাল্ট জানলা দিয়ে পালা যাবে সো ফোকাস অন অ্যাডমিশন ওকে আচ্ছা টাইম ফ্লাইস রেজাল্ট যখন দিয়ে দিছে দ্রুত কিন্তু সকল ভার্সিটি সার্কুল
ঠিক আছে বাট আলটিমেটলি ও কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছে এখনও প্রিলি পাস হতে হবে তারপরে আবার রিটার্ন পার করতে হবে তারপরে তো বুয়ের তাই না তো ওখানে পাগল হওয়া যাবে না গেল কিউ এনে কিউ এনে যারা রেজাল্ট ভালো করছো তারা কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারতেছো যে তোমরা কতটুকু পড়াশোনা করছো জানি না কিন্তু মেজরিটি কোয়েশন বিগত বছরের টাইপ থেকে আসছে এই সেম ঘটনা প্রত্যেক ভর্তি পরীক্ষায় হবে বিগত বছরের টাইপ থেকে আসবে তো এখন থেকেই যারা অনেক পড়াশোনা করে অনেক বই পড়ো পড়াগুলোকে ফিল্টার করতে হবে একটা ফিল্টার কেমন হয় চুঙ্গার মতো হয় তাই না এই উপর থেকে নিচের দিকে ছোট হয়ে আসে অর্থাৎ এইখানে অনেক পড়ছি ধীরে ধীরে পরীক্ষা যত আগে তত কমবে ছয়শো বিশটার বই পড়ছি পরে অ্যানালিসিসে আসবো একশোটা ক্লাস করছি পরে চল্লিশটা ক্লাসে আসবো ধীরে ধীরে পড়াকে গোছায় নিয়ে আসতে হবে ক্লিয়ার ওকে নেক্সট এর পরবর্তীতে এফোর্ট অ্যান্ড লার্ন ফ্রম রেজাল্ট যারা রেজাল্ট পাইসো এইচএসি রেজাল্টের দিকে তাকাও বাংলাদেশে এক লাখ প্লাস মানুষজন জিপে ফাইভ পাইছে তার মানে কি এক লাখ প্লাস মানুষজন যথেষ্ট ভালো পরীক্ষা দিছে তার মানে কি এই এক লাখ প্লাস মানুষজনের জন্যই অ্যাডমিশনেরটাও শর্ট সিলেবাস এই এক লাখ প্লাস মানুষজনই যথেষ্ট ভালো প্রিপারেশন নিয়ে অ্যাডমিশন আসতেছে এবং এই এক লাখ প্লাস মানুষজন যখন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিবে দেখবা কাট মার্কস অনেক বেশি হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন তোমাকে এই এক লাখ মানুষের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারে শুধু মাত্র তোমার এফোর্ট শুধুমাত্র তোমার পরিশ্রম সো পরিশ্রম করো পড়াশোনা করো দিন রাত পড়ো সারা দিনে শুধু খাওয়া ঘুম নামাজ এগুলা বাদে এক টানা পড়াশোনা করো এক টানা কোনো ডান বাম দেখিও না আগামী হয়তো বা সর্বোচ্চ কিছু ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেড় মাস টাইম পাবা কিছু ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন মাস টাইম পাবা এই সময় লাইফে জীবনে সেকেন্ড টাইম আসবে না ঢাবিতে একবার বসতে পারবা বুয়েটে একবার বসতে পারবা মেডিকেল হয়তো বা সর্বোচ্চ দুইবার বসতে পারবা বাট মেডিকেলের প্রথম বারটাই কিন্তু মেইন তো একবার যেখানে আমি বসতে পারবো যে সময় আমি জীবনে একবার পাবো সেটাকে আমি কোনো কারণে আমার একটা খারাপ অনুভূতির কারণে নষ্ট করে দিতে পারি না ইউ আর বেটার দেন দিস নেক্সট টাইম নেক্সট যে রেজাল্ট হবে সবাইকে দেখাই দিবা এই আশা করেই আজকের এই ভিডিও শেষ করতেছি বেস্ট অফ লাক টাটা